അൽപ്പന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നാണോ മോഡി പോയാൽ തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാവാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന അമിത്ഷയെ പോലെയുള്ള അൽപ്പന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അംബാനിയുടെയും മധാനിയുടെയും കൊട്ടാരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാഴ്ചയുണ്ട് ഇത് കേരളമാണ് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ട് വർഷം മലപ്പുറത്തിന്റെ ഗ്രാമത്ത് പോയി ഒരു ജോലി എടുത്തു പാർക്കുന്നവൻ സ്ഥലം മാറ്റി പോകും മാറി പോകുമ്പോ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്ന ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും മോദിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അമിത്ഷക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അംബാനിയുടെയും മദാനിയുടെയും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരണം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് കപിൽ സുബൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ വന്നത് ലാഹോറിൽ നിന്നാണ് എന്തൊരു മനോഹരമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രസംഗം എന്തൊരു ഗംഭീരമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രസംഗം അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ വന്നത് ലാഹോറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തൂക്കുമാ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുമാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെയാണ് മിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേടി എനിക്കും നിങ്ങളെ പേടിയില്ല പിന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭയം എന്നാണ് എന്തു മനോഹരമാണ് ആ കപിൽ സിബൽ രാജ്യസഭയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശശി തരൂർ ഈ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ശശി തരൂർ ലോകസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അമിത്ഷയുടെ വിഷമല്ല മോഡിയുടെ വികൃത രാഷ്ട്രീയമല്ല ഞങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തോട് ചേർത്തു ചേർത്തു നിർത്തുന്നത് അവസാന തുള്ളി രക്തവും ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒലിപ്പിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതൊരു അവസാനത്തെ വണ്ടിയാണ് ഈ മതേതര മുന്നേറ്റമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞതിനെ ട്രോളുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ ആരായിരുന്നാലും സഖാക്കളായാലും ആരായാലും ഞാൻ അവരോട് പറയട്ടെ ഇത് അവസാനത്തെ വണ്ടിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച ദിവസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പാർലമെന്റ് അവിടെ അവിടെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ വണ്ടിയില്ല ഇനി വരാൻ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു രാജ്യസഭയിലും അതുപോലെ പാർലമെന്റിനകത്തും ഞാൻ യൂത്ത് ലീഗുകാരോട് പറയട്ടെ എന്റെ അനുജന്മാരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ സമരത്തെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ജനാധിപത്യപരമായി ലോകം മുഴുക്കെ ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യും നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സമാധാനപരമായ സമരം കൊണ്ട് ലോകം നമ്മളെ ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കണം അതിന് കഴിയണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെയും ഞാൻ പറയും ഈ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ആർക്ക് വന്നാലും ഇതുപോലെ യൂത്ത് ലീഗുകാരൻ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ഈ കടപ്പുറത്തുണ്ടാകും അതാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യ ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ ഇന്നെങ്കിലും എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബോംബെയിലെ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നു ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാനാണല്ലോ അമിത് ഷാ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ കേസ് വന്നപ്പോ വിധി എന്താണെന്നറിയോ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ കയ്യില് ഉണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ ഉണ്ട് നീ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് നീ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെ മുമ്പിലും ഫാഷിസം പേടിപ്പിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് കപിൽ സുവല് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ പീരങ്കിയുടെ മുമ്പിൽ വിരിമാറു കാണിച്ചു ചങ്കുറപ്പ് കാണിച്ച ഒരു ജനതയാണ് ഈ രണ്ട് ഊളന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പേടിക്കുമെന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയോളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള മൂക്കൊന്നും അമിത്ഷയ്ക്കില്ലെന്ന് ഈ രാജ്യം തെളിയിക്കും ഈ രാജ്യം തെളിയിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവിടെയൊക്കെ പോണത് പണ്ട് ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോ ആ ഫുട്ബോൾ കളിയിലെ ഒരു ഒരു രസകരമായ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെ മുന്നേറുകയാണ് ഫ്രാൻസ് കളിച്ചാൽ അതിനകത്ത് സൈനുദ്ദീൻ സിദാനുണ്ട് ആ സിദാന്റെ കളിയുടെ മുമ്പിൽ പതറും തോൽക്കുമെന്ന് ഇറ്റലിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവരാസൂത്രിതമായി സിദാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ അങ്ങനെ പ്രകോപിതനായ ക്ഷിപ്രകോപിയാണ് ഈ സിദാൻ അയാൾ തല കൊണ്ട് ഇറ്റലിക്കാരന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് മഞ്ഞക്കാട് വാങ്ങി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ആ ഇറ്റലിയുടെ തന്ത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദിയും നടത്തുന്നത് നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങി നമ്മൾ മാത്രം അങ്ങ് കത്തിത്തീരുമെന്ന
അവൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ കബറുകൾ നിങ്ങൾ മാന്തുക അവരുടെ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിനകത്ത് വെള്ളക്കാരന്റെ ഷൂ അടയാളം പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാകും ഇനി നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഷൂ ഒന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിക്കുക അതിനകത്ത് ഇവന്മാരുടെ നാവടയാളം പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാകും അതൊരു കവിയുടെ ഭാഷയാണ് എന്നാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ ചെരുപ്പു നക്കികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം വെള്ളക്കാരന്റെ ചെരുപ്പു നക്കി നടന്ന സംഘപരിവാരം ഞങ്ങളെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കരുതെന്നേ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നുള്ളൂ അതിനു മാത്രം നിങ്ങൾ ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം വിശുദ്ധ നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് എന്നല്ല എനിക്കല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമേ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനയല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളോട് പറയുക അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് ദിവസവും അഞ്ചു നേരം പരക്ഷതം കോടി ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നേരിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണമേ ഭയപ്പെടരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ശക്തമാക്കുക ചേർത്ത് നിർത്തുക അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ് അതിന് കടികട്ടെ ജയം